。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年一月十号，第八十五届奥斯卡奖提名名单出炉，斯皮尔伯格导演的《林肯》获得了十二项提名。Blood's been spilled to afford us this moment now. Now, now. 李安导演的《少年派的奇幻漂流》获得了十一项提名。那么，冲击奥斯卡奖最佳外语片呢？我们电影的代表陈凯歌的《搜索》没有获得奥斯卡奖最佳外语提名，这也在一定程度上刺激了国人的奥斯卡情节。奥斯卡提名揭晓，林肯领跑，少年派紧随其后，斯皮尔伯格与李安究竟谁会叫到最后？评奖标准又有何玄机？从大红灯笼高高挂，英雄到金陵十三钗，张艺谋的冲奥之路为何屡屡受挫？中国导演的奥斯卡魔咒该如何破解？老梁观世界为您解读，一切为了奥斯卡。奥斯卡奖呢，在当今世界电影大奖里边，毫无疑问是影响力最大的。有人把世界四大电影节——奥斯卡奖、柏林、戛纳，再加威尼斯，有人做过这个总结，说柏林和戛纳是艺术性的，威尼斯是比较另类的，而奥斯卡是商业化的。其实这种说法有偏颇，准确来讲呢，奥斯卡是商业和艺术的一种结合。毫无疑问，在世界范围之内，奥斯卡奖的影响力无与伦比。其他那三个大奖加到一块儿都没有奥斯卡奖的影响力大，而且奥斯卡奖这种商业特征也是一个导演是否走向国际化一个非常重要的标准。你不能说你这人只拍艺术片不拍商业片，你就成了国际化的大导演。包括欧洲有很多国际大导演，他都是艺术片和商业片能够做到兼顾，能够找到平衡点的。所以毫无疑问，对于当今中国的导演来讲，想要成为世界级的大导演，恐怕奥斯卡。是必须要迈过的这么一道门槛。那么，有的朋友说，说中国人现在已经在奥斯卡上获得成功了。你看，两千零一年，李安的《卧虎藏龙》得了奥斯卡奖最佳外语片；两千零六年，李安的《断背山》使李安获得了奥斯卡奖的最佳导演，这不就是很大的成功吗？其实这种说法，仔细一研究经不起推敲。为什么呢？李安的电影思路。包括技术性的因素，基本上都是来自他在美国学习得到的美国式的电影拍摄思路。你看他的《卧虎藏龙》，其实是就是一个中国皮儿，外表是中国的东西，里头核心的东西绝大多数都是美国的东西。包括《少年派的奇幻漂流》，他所反映的东西，恐怕和中国一点边儿都沾不上。无论是它的内容和外在形式。I have been in a shipwreck. I am on a lifeboat alone with a tiger. 所以我们说李安呢，他是个华人导演。说白了，他就是一个黄皮肤、黑眼睛、黑头发这么一个特征。用我们过去熟悉话来说，他就是 banana 香蕉。外边皮儿是黄的，里边其实还是白的，那是美国电影的那种思维。所以李安的成功跟中国电影并没有直接的关系，因为中国电影更多的是用汉语是主要语言。那么它冲击的是奥斯卡的最佳外语片，在这个领域之内，中国目前为止一无斩获。那么我们不妨呢，可以看一看这些年来中国都有哪些导演在奥斯卡最佳外语片上进行了冲击。斩获奥斯卡奖是一些电影人的梦想，张艺谋就曾八次冲击奥斯卡金像奖。尽管《菊豆》《大红灯笼高高挂》《英雄》三部影片入选了最佳外语片提名，但结果却一无斩获。2003年后，张艺谋送审的几部影片甚至都未能入围提名名单。2011年，张艺谋为了能得到奥斯卡青睐，斥资六亿。打造《金陵十三钗》，该影片从演员、特效师到爆破团队，都采用国际团队，甚至连对白都有 50% 的外语。
you more. She said, oh, I love that. Actually, I came to tell you, if you help us, I will thank you in ways you can never imagine. Young 再到前两年的金陵十三钗，就张艺谋是在这条道上走的最为执着的。可是呢，可以称得上是屡败屡战，屡战屡败。其他人像冯小刚啊、陈凯歌呀，这不用说了，没有一次拿到了奥斯卡
No! Why? Why? No! 第二个标准非常重要，就是它要大致吻合美国的主流价值观。说什么叫美国的主流价值观呢？无外乎有一些普世价值，像自由、平等、博爱。你像他强调这个自由的勇敢的心，强调博爱的拯救大兵瑞人，还有一些个人的一些优良品质，像奋斗、像英雄气质。当然，这个呢，它不完全是我们能够公众都认可的。你比方说这个英雄。他可以像拆弹部队那样展现出大无畏的英雄气质，也可以像某些美国的灾难片一样显得可笑。任何一种灾难来临的时候，都有美国总统站出来，我代表美国人民怎么怎么的，好像这整个宇宙有事美国人就都他大包大揽了，都他负责了。My fellow Americans, this will be the last time I address you. As you know, catastrophe has struck our nation. I wish I could tell you we can prevent the coming destruction. We cannot. 你可以说这个东西你不愿意接受，但这实实在在的是好莱坞的一种标准。你只有大致符合他这种评判标准，你才有可能入围奥斯卡奖的各种奖项的评选。这一点是不争的事实。那么你按这种标准来看呢？比方说，我们刚才说张艺谋的片子，你像这个《英雄》。明显，这里边反映的东西是什么呢？讲到了秦始皇的专制，为秦始皇这种专制鼓与呼，好像天下之大就是他一家人。大王不是只灭六国吗？六国算什么？寡人要率大秦的铁骑，打下一个大大的疆土。所以这个片子折戟沉沙是意料之中的。再有张艺谋的《金陵十三钗》，这也很典型。《金陵十三钗》呢，它其实要表现的是什么呢？无非就是那种在民族大义之下，妓女她也能够在这时候表现出大无畏的爱国精神，也勇于牺牲。就是人性在巨大压力之下迸发出来的这种爆发力和它的伟大之处。本来这里边最精彩的桥段呢，就是这些妓女能够替学生去死。可是呢，这样的话呢，好像一部抗日史，你要这么拍，就是几个妓女去送死去了。那中国男人往哪摆呢？所以张艺谋要在前面加上大量的中国军人抗日的戏，可是极大的削弱了后边妓女送死的这个感染力。所以你这样的一种左也要右也要，什么也都想要的想法，恐怕和美国奥斯卡评判的这个标准之间就会出现很大的游离。你到底要表现什么？你的价值观到底集中在哪一块？所以张艺谋《金陵十三钗》很受伤，费了很大劲，最后没有获得好的结果。那么有的人说，奥斯卡奖既然是走向世界的一个商业电影、艺术电影的大奖，它有必要非要强调美国的价值观标准吗？其实咱们说，任何一种就是评奖，它在一定程度上，它都体现了一种意识形态，只不过是明显还是隐藏着。你像美国的电影。只要是美国人拍，有美国的这种商业机构控制，他一定有一种意识形态在里边。而且这种东西往往是潜移默化的。而且文化传递的过程当中呢，它最终的目的是影响你的生活方式。像我们现在吃麦当劳、肯德基、必胜客、看美国大片，这难道不是接受了人家一种生活方式吗？所以说，一个国家想要对世界产生影响力，文化就是一种软实力。我接受了你的价值观，我就喜欢看你的东西，那么你就可以在我这儿大赚特赚发财。中国现在的电影市场已经攀到世界第二了，而且呢，去年是中国电影市场首次出现进口大片的票房超越了国产片子，这说明什么问题呢？人家越来越重视我们这块市场，所以这个背后有重要的经济要素。你接受我这东西，你就看我的，看我的，我就把你钱挣了。所以好莱坞的片子。或者奥斯卡评奖，他要宣传美国这种价值观，这是再正常不过的事情。所以这就导致我们的电影导演，假如要想真正的获得奥斯卡的认可，你恐怕就要跟他的价值观靠拢。但是跟他的价值观靠拢，出现了两个最重要的门槛第一个门槛是我们的硬件
。美国的这些片子呢，那种宏大叙事的东西，离不开电影高科技。我们现在中国这个电影科技水平啊，相对不高，和我们的这个票房水平相比呢，我们算低的。你看《阿凡达》那个片子在中国上映的时候，很多中国导演进电影院看完了，出来有人形容他们面如死灰，什么意思？我们什么年月能拍出这样的电影啊？有的时候也有的，咱们电影科技不错呢，像《唐山大地震》，哎，那是美国团队在做的。你包括《集结号战争场》呢，那是用的韩国和日本的技术，就是我们硬件上达不到。这还不是主要的，最最重要的就是我们软件上的一个不可逾越的障碍。这个障碍是什么呢？就是我们的导演，他想不想得奥斯卡奖？特别想，做梦都想。可是他舍得放弃目前在国内的这种地位吗？内地导演为何难以跻身好莱坞？是技术不过硬，价值观差异，还是另有原因？电影产业并不发达的伊朗屡获奥斯卡，又戳中了内地导演怎样的软肋？老梁观世界，一切为了奥斯卡，正在播出。你看前面我们说过，冯小刚的《一九四二》，这个片子呢有很大的穿透力，也涉及了很多敏感问题。河南到底死了多少人？政府统计一千零六十二人。实际呢？今天下的烫黄呀！你要吃的嘞，出门寻吃的，就叫烫黄。如果一个导演没有这种勇气，你就不要拿这个片子。你拿了这个片子，你就要舍得放弃一些东西。可是冯小刚导演，我感觉是情怀也要，人文也要，大师也要，票房也要。你什么都想要，有可能你什么都得不到。那么中国其他的导演也是如此。中国这几个世界出名的导演都没有在国际上拍片的经历，也就是说他们在国内获得的资源是其他导演梦寐以求的。他们有的人已经是大师的位置，像张艺谋，两千零八年奥运会他是导演上，他现在还有没有这种勇气走出国门到那个市场去试一试呢？我认为这个是中国现在一流导演获得奥斯卡奖最大的障碍。就你希望迎合人家的标准，你又不去主动研究。其实香港和台湾的导演很多时候已经做出了这样的努力。我们说你像吴宇森，当年觉得在香港他玩暴力美学到了极致了，他想去好莱坞发展。可是到那块去以后呢，这个路走得很坎坷。他拍那个《终极标靶》用了上个云盾，结果为了迎合上个云盾这些影，最后剪辑都不用吴宇森，用别人给剪的，完全不是他的风格我就曾经想过，该不该回去，应该要走哪一步，该怎么样？我也从来没有想到，在美国拍个戏有那么多的政治斗争，有有很多人呃，为了一点点小小事情都把它弄得很大。嗯，这个人事方面也是很复杂。但后来吴宇森熬着熬着，终于像断剑呢，像变脸呢
《碟中谍二》啊，他获得了一定的成功。你看成龙开始去也是如此，人家拿他当无把式，他也在那熬了很多年。What's up, my nigga? What did you just say? What's up, my nigga? <笑> So, you just say you want to get their recognition, unless I don't take Oscar as a joke. You are how how how. Then you can completely shut the Chinese movie doors and play yourself. You don't want to get this award, but you can't get rid of some other things to compete with them. How can you do that? So, I think this is a very important question for the Chinese movie industry. Do you want to get these two actors to get out of the door and get rid of the whole world? Maybe you get rid of the whole world, and you get rid of the Oscar. Then, of course, there are some people who say that this can't be blamed for the Chinese movie industry. We are in this regard more restricted. I can't completely agree with this kind of thing. 奥斯卡提名揭晓，林肯领跑，少年派紧随其后。斯皮尔伯格与李安究竟谁会笑到最后？评奖标准又有何玄机？从大红灯笼高高挂，英雄到金陵十三钗，张艺谋的冲奥之路为何屡屡受挫？中国导演的奥斯卡魔咒该如何破解？老梁观世界，为您解读，一切为了奥斯卡。那么当然了，也有的人说这也不能怪中国导演，我们现在啊各方面限制比较多，我不能完全认同这种说法。他确实对我们电影创作有一定影响力，但是有一点，如果一部电影让你无拘无束，什么都能拍，往往导演也无所适从。这叫人多以歧路亡羊，这么些条道的，你不知道这羊跑哪儿去了。那么在一定程度来讲呢，限制往往是对艺术作品很好的一个规范和指南。有那么句话叫“限制出艺术”，它是有道理的。看看我们的亚洲近邻伊朗，这两年人家像以前的小鞋子，现在的一次别离，一次别离是去年的最佳外语片。起，宝宝，宝宝，好不把大人说服里边离，都是密码买的，是的。他去了。我们不能。我们说伊朗的限制。要比中国多得多，宗教题材不能拍，军事题材不能拍，女人题材不能拍。可是你看《小鞋子》这样电影，比的伊朗导演呢，从孩子的视角来看待世界，一下子拍出了这么一个精美绝伦的作品，这不值得我们的导演琢磨吗所以我说，对于中国人来冲击奥斯卡奖来讲，对中国的导演渴望奥斯卡来讲，有一句话可能是说的最现实的，就是你舍不得现在，你就无法赢得未来。稍后继续为您播出《老梁老梁观世界》。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。